আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর কৃষি নিয়ে আলোচনা করব দেখো আজকে আমরা পড়ব কৃষি ও জলবায়ু নিয়ে এটির মধ্যে আমরা আজকে মেইন যে টপিকসটি পড়ব সেটি হচ্ছে মাটি পানি ও জলবায়ুর ভিত্তিতে কিভাবে কৃষি পরিবেশ অঞ্চল বিভক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ ভাগ করা হয়েছে আমরা জানি বাংলাদেশ যত ছোট দেশই হোক না কেন এর এক একটি অঞ্চলে এক এক ধরনের জলবায়ু বিরাজ করে সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকটি অঞ্চলে একই ধরনের ফসল কখনো উৎপাদন করা সম্ভব হয় না এর কারণ হচ্ছে সেখানকার মাটি পানি বায়ু সব এক ধরনের নয় এগুলোর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে সেই ক্ষেত্রে দেখো এখানে বলা হয়েছে মাটি পানি ও জলবায়ুর ভিত্তিতে কৃষি পরিবেশ অঞ্চল এই কথাটির অর্থ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার মাটি পানি জলবায়ু বা আবহাওয়া যেটাই আমরা বলি সেইখানের ভিন্নতা অনুযায়ী সে অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করা হয় অর্থাৎ দেখো কোনো অঞ্চলের মাটি হয়তো অনেক শুষ্ক সেইখানে তোমার যেগুলো শুষ্ক জাতীয় ফসল সেগুলো উৎপন্ন করা হয় আবার অন্য ধরনের অন্য দিকের অঞ্চল যেগুলো ধরো মাটিতে অনেক রসের পরিমাণ বেশি সেখানে রসালু ফলমল উৎপাদন করা হয় সেই ক্ষেত্রে ভিত্তি করে অর্থাৎ সেই অঞ্চলে বিভক্ত করে বাংলাদেশের টোটাল আমাদের পুরা বাংলাদেশকে তিরিশটি অঞ্চলে বিভক্ত করেছে কি জন্য বিভক্ত করেছে কারণ আমি যেটি আগেই বললাম যে এক এক জায়গার জলবায়ু মাটি পানি এক এক ধরনের সে অনুযায়ী যেই স্থানে ফসল ভালো উৎপাদন করা যাবে সেই স্থানকে সেই ফসল দিয়ে বিভক্ত করা হয়েছে এইভাবে আমাদের মোট মাটি পানি ও জলবায়ুর ভিত্তিতে তিরিশটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে তিরিশটি অঞ্চল এই তিরিশটি অঞ্চলে এক এক ধরনের অঞ্চল এক এক ধরনের ফসল উৎপাদন করে থাকে এই ক্ষেত্রে আমরা সারা বছর সেই ধারাবাহিকতা অনুসারে আমরা এক এক মৌসুমে এক এক ধরনের ফসল খেয়ে থাকি এবং সব মৌসুমে সব ধরনের ফসল উৎপাদন করা সম্ভব নয় কারণ জলবায়ুর হচ্ছে তোমার মূল জিনিস যেটার উপর নির্ভর করে ফসল কিভাবে উৎপাদন করা যাবে বা আমরা ধরো এই গ্রীষ্মকালীন ফসল আমরা শীতকালে উৎপাদন করলাম সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় সেটার বৃদ্ধি হবে না বীজ অঙ্কুরোদ্গম হওয়ার আগে বীজ মারা যাবে বা অনেক সময় যদি হয়ও তাও সেটা পুষ্ট হবে না অপরিপক্ক হবে বা সেটার স্বাদ আমরা ভালো মতো পাবো না এই অনুযায়ী দেখো মাটি পানি ও জলবায়ুর ভিত্তিতে কৃষি পরিবেশকে তিরিশটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে এখন দেখো এখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশের বন্যা খরা ও জলোচ্ছ্বাস প্রবণ অঞ্চল আচ্ছা এই জিনিসটা দেখো এখানে তো আমরা দেখলাম মাটি পানি ও জলবায়ু অনুযায়ী তিরিশটা অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে পরবর্তীতে আবার দেখো বাংলাদেশের বন্যা তো খরা এবং জলোচ্ছ্বাসের ভিত্তিতে এগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে আমরা জানি বন্যা খরা জলোচ্ছ্বাস এগুলো হচ্ছে এক এক ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা আমাদের জন্য সব দিক থেকে ক্ষতি আমাদের পশু পাখি ফলমূল ফসলে যেরকম ক্ষতি করে আমাদেরও জীবনহানি করে অর্থাৎ প্রতি বছর কোনো না কোনো ধরনের বিপদগামী বা যে জলোচ্ছ্বাসগুলো হয় ভয়ঙ্কর সেই ক্ষেত্রে সেগুলো অনেক মানুষ মারা যায় যেমন আয়লা সিডর সুনামি এগুলোতে আমাদের অনেক মানুষের দেশের প্রাণ গিয়েছে তাহলে দেখো ফার্স্টে আমরা বাংলাদেশের বন্যা সম্পর্কে জানি অর্থাৎ বাংলাদেশে বন্যাকে তোমার চার ধরনে ভাগ করা হয়েছে তাহলে দেখো আমরা এই চার ধরনের বন্যাগুলো জেনে নিই এক নম্বর হচ্ছে নদীবাহিত বন্যা দুই হচ্ছে ঢল বন্যা তিন হচ্ছে বৃষ্টিজনিত বন্যা এবং চার হচ্ছে উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস জনিত বন্যা অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাসের কারণে যে বন্যাগুলো হয় তাহলে আমরা লিখি উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস জনিত বন্যা আচ্ছা দেখো আগে আমরা বন্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করি পরে আমরা খরা সম্পর্কে জানবো তাহলে দেখো বন্যা হচ্ছে এক ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রথমে বলা হয়েছে নদীবাহিত বন্যা নদীবাহিত বন্যা কাকে বলা হয় যখন নদীতে তোমার পলিমাটির সংখ্যা বেড়ে যায় অর্থাৎ নদীর যে গভীরতা সে গভীরতা যদি ধীরে ধীরে কমতে থাকে অর্থাৎ হ্রাস পেতে থাকে অর্থাৎ অনেক সময় কি হয় যে তোমার নিচু স্তরে জমি থাকে মাটি ভাঙনের ফলে সেই মাটিগুলো নদীর নিচে গিয়ে জমা হয় ফলে সেখানে পলি জমার কারণে পানির যে স্তরটা থাকে নদীর সেটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় যখন এগুলো ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় তখন বাংলাদেশের কিছু নিচু অঞ্চল আছে যেগুলো বন্যায় প্লাবিত হয় সে পানিগুলো গিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয় সেই ক্ষেত্রে দেখো নদীবাহিত বন্যায় যখন নদীর নিচে পলিমাটি জমা হয় তখন পানির স্তর উঁচু হয়ে সেগুলো বন্যার আকার ধারণ করে এই নদীবাহিত বন্যায় সাধারণত আমাদের দেশের যেগুলো বড় বড় নদী যেমন পদ্মা মেঘনা যমুনা সেগুলো তো অনেক সময় দেখবে চর জাগে অর্থাৎ ওই সময় শুষ্ক মৌসুমে পানির পরিমাণ কবে আবার যখন বন্যার মৌসুম আসে তখন কি হয় ওইগুলোর স্তরগুলো পানির পরিমাণ বাড়ে ফলে অতিরিক্ত পানি তোমার নিচু যে ভূমিগুলো আছে বাংলাদেশের সেই স্থানগুলোকে প্লাবিত করে ফেলে এটাই হচ্ছে নদীবাহিত বন্যা অর্থাৎ নদীর মাধ্যমে যে বন্যা 
ছড়ায় দ্বিতীয়টা দেখো ঢল বন্যা ঢল বন্যা সাধারণত আমরা যে হাওর এলাকা বলি অর্থাৎ পাহাড়ি যে অঞ্চল আছে সেই পাহাড়ি অঞ্চলগুলো অনেক সময় ধসে পড়ে যে ভূমি ধস বলি আমরা বা পাহাড় যে ভেঙে যায় এগুলো ঢল বন্যার কারণে হয় ঢল বন্যা হচ্ছে তোমার প্লাবিত বন্যা যেই বন্যাটা তোমার একবারে ধাক্কা দেয় সেই ক্ষেত্রে দেখো পানি জমে জমে পাহাড়ি অঞ্চল আমরা জানি পাহাড় কখনো সমতল না এটা উঁচু নিচু থাকে ফলে বন্যার ফলে উপরের পানি নিচের স্তরে এসে অনেক সময় পাহাড়ের সাইড বা অনেক বাড়িঘর ভেঙে ফেলে সেই ক্ষেত্রে হাওড় অঞ্চলে যে বড়ো ধান পাকার সময় হয় সেই সময় ঢল বন্যা বেশি হয় সাধারণত বাংলাদেশে তোমার এপ্রিল থেকে মে মাসের মধ্যে ঢল বন্যা হয়ে থাকে তখন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় বিশেষ করে হাওড় এলাকায় যেগুলো প্রাকৃতিক অঞ্চল সেগুলোতে বেশি ক্ষতি হয় তাহলে এই ঢল বন্যা কাকে বলে এই ঢল বন্যা সাধারণত তোমার ঢল আকারে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ নদীর স্রোতের মতো প্রবাহিত হয় এবং এই বন্যা এক থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে এরপর দেখো আমরা তিন নাম্বারে যাই তিন নাম্বার হচ্ছে বৃষ্টিজনিত বন্যা বৃষ্টিজনিত বন্যা বলতে বুঝতেই পারছো বৃষ্টির কারণে যে বন্যাটি হয়ে থাকে বৃষ্টির কারণে দেখো কি হয় যখন অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় আমরা যখন বলি যে বৃষ্টির টানা বর্ষা মৌসুমে বিশেষ করে বৃষ্টির কোনো থামা থামি নেই বৃষ্টি হতেই থাকে তখন আমাদের দেশে যেগুলো নিচু অঞ্চল সেগুলো তো প্লাবিত হচ্ছেই পাশাপাশি যে তোমার ডোবা নদী পুকুর যেগুলো আছে সেগুলো ভরে যায় তখন সেগুলোর যে মাছগুলো থাকে সেগুলো নদীর বন্যার মাধ্যমে অন্যত্র চলে যায় বা অনেক সময় যারা মৎস্য চাষ করে তাদের অনেক ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয় বৃষ্টিজনিত বন্যার কারণে অর্থাৎ অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে এই বন্যাগুলো হয়ে থাকে সাধারণত আমাদের দেশে শ্রাবণ আষার মাসে এ ধরনের বন্যা দেখা যায় এ ধরনের বন্যা যখন হয় তখন তোমার যারা কৃষক থাকে তাদেরকে সাবধান হয়ে যেতে হয় তাদের যে ফসলের হানি ঘটার সম্ভাবনা থাকে ওই সময় তাদেরকে সতর্ক থাকতে হয় অনেক সময় বিস্তলা থেকে ফসল তুলে সেগুলো বিস্তলায় মানে মূল জমিতে লাগানো হয় যখন বন্যার সময় আসে তখন একটু দেরি করে মানে কয়েকদিন পিছিয়ে বীজগুলো বুনলেই ভালো হয় তাহলে পানির নিচে ফসল তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে এরপর দেখো চার নাম্বার চার নাম্বার বলেছে উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস জনিত বন্যা উপকূলীয় জল জলোচ্ছ্বাস বলতে আমরা বুঝতে পারছি যেগুলো হচ্ছে সাগরের পারবর্তী অঞ্চল অর্থাৎ সাগরের পারে যে অঞ্চলগুলো আছে সেগুলো কি হয় যখন তোমার বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপে সৃষ্টি করে তখন সাগরের বা সমুদ্রের যে লবণাক্ত পানিগুলো সেগুলো প্রবল ঝড় আকারে ছুটে আসে এবং বন্যা সৃষ্টি করে সেই বন্যাগুলোর কারণে আশেপাশের যে অঞ্চল সেগুলো প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে নোনা পানির কারণে অনেক সময় নদী বা পুকুরের যে মিঠা পানির মাছগুলো থাকে সেগুলো মারা যায় এবং কৃষকের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় এই জন্য উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাসের মেইন ক্ষেত্র হচ্ছে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাকৃতিক দুর্যোগটা মানুষের সৃষ্টির কারণে হচ্ছে অনেক সময় বেশি গাছপালা কাটা এই ক্ষেত্রে তোমার বাতাসের আর্দ্রতার সেই জলীয় বাষ্প সমন্বয় সাধন না করা বা উচ্চচাপ বা নিম্নচাপের সৃষ্টি হওয়া এগুলো সাধারণত মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করে থাকে এর ফলে উপকূলীয় জনচ্ছ্বাস জনিত বন্যার সৃষ্টি হয় যেমন দেখো এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হতে পারে যে সুনামি সুনামি কিন্তু তোমার সমুদ্র উপকূলের মাধ্যমে চলে এসেছিল পানির যে গতিবেগ ছিল সেটা ঘন্টায় অনেক স্পিডে ছিল এই জন্য এই সুনামির কারণে বন্যা হয়ে গেছিল এবং অনেক মানুষের বা পশু পাখির বা ফসলেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল এরপর দেখো আমরা আসি খরায় আচ্ছা খরা কাকে বলা হয় সাধারণত তোমার শুষ্ক মৌসুমে বা গ্রীষ্ম মৌসুমে কমপক্ষে বিশ দিন টানা বৃষ্টি না হওয়াকে খরা বলা হয় সাধারণত গ্রীষ্মকালে খরা হয়ে থাকে যখন কৃষকরা কি করে ফসল রোপণ করে অর্থাৎ বিস্তলা থেকে ফসল যখন মূল জমিতে লাগায় তখন তারা বৃষ্টির অপেক্ষা করে বৃষ্টির মাধ্যমে তাদের ফসলের ফলন বাড়ে কারণ অনেক সময় থাকে যেগুলো দরিদ্র কৃষক তারা যথেষ্ট জমিতে সেচের পরিমাণ অর্থাৎ পানি দিতে পারে না ফলে তারা বৃষ্টির উপরে নির্ভরশীল থাকে সেই অনুযায়ী তারা ফসল রোপণ করে কিন্তু যখন সেই মৌসুম অনুযায়ী বৃষ্টি হয় না অর্থাৎ টানা বিশ পঁচিশ দিন কোনো বৃষ্টি দেখা দেয় না তখন মাটি ফেটে যায় অর্থাৎ পানির অভাবে রসের অভাবে মাটিতে তোমার খরা সৃষ্টি হয় এটাকে বলা হচ্ছে খরা খরার কারণে তোমার ফসলের যে পানির প্রয়োজন সে পানিটা ফসল পায় না ফলে ধীরে ধীরে ফসল শুকিয়ে মারা যায় এগুলো হচ্ছে এক ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশে এখন খরার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি কারণ কি দেখো আমাদের বাংলাদেশে তো বনভূমির পরিমাণ আমরা জানি যে প্রত্যেকটা দেশের পঁচিশ ভাগ বনভূমি থাকা দরকার কিন্তু বাংলাদেশে রয়েছে ষোলো ভাগ সেই ক্ষেত্রে ষোলো বা সতেরো ভাগ থাকার কারণে অতিরিক্ত যে পানি অর্থাৎ যে রসের পরিমাণ বা প্রাকৃতিক যে আমাদের যে ছয়টি ঋতু চক্রাকারে ঘুরে সেই ঋতুগুলো এইসব বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে ঠিকমতো আবর্তিত হচ্ছে না গ্রীষ্মকালে আমরা শীত পাচ্ছি বা শীতকালে আমরা গরম অনুভব করছি এর ফল
এইভাবেই বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক যে দুর্যোগগুলো বলতে পারো বন্যা খরা জলোচ্ছ্বাস সেগুলোর সৃষ্টি হয়ে থাকে আচ্ছা তাহলে দেখো আজকে আমরা কি সম্পর্কে জানলাম আমরা জানলাম যে বাংলাদেশের মাটি পানি জলবায়ুর ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলে তাদের ফসল রোপণের উপর ভিত্তি করে তিরিশটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে জানলাম যেগুলো হচ্ছে বন্যা খরা ও জলোচ্ছ্বাস আশা করি তোমাদের এই টপিক্স আর কোনো সমস্যা থাকবে না পরবর্তী দিন নতুন টপিক্স নিয়ে চলে আসবো ততদিন ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ